Hi geniuses, welcome to the channel Science Wizard. This channel is all about the science subject of classes 6, 7, 8, 9th and 10th physics and chemistry. And if you're new to my channel, you can subscribe to the channel for more science videos. And if you like the explanation, then please press the like button and you can share this video with your friends, family and the classmates. So the topic which we are going to discuss today is of class 7, chapter 9, weather, climate and adaptation. So basically, we are going to discuss about this chapter and we will discuss what we are going to discuss and what we are going So the first thing which we are going to discuss is the weather. So when you are watching news, you have seen a section of weather prediction in which there are news anchors who come to tell you about the weather. How will the day of the day be? So basically, they tell you about the maximum and minimum temperature of maximum and minimum temperature. सूरज कितने बजे निकलेगा या कितने बजे डूबेगा ह्यूमिडिटी का लेवल क्या रहेगा ह्यूमिडिटी का मतलब होता है द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर मॉइस्चर का मतलब होता है वाटर वेपर ठीक है सो जो एयर में वाटर वेपर का कंटेंट कितना रहेगा वो डिसाइड करता है ह्यूमिडिटी अब एयर में वाटर वेपर कहां से आता है सो so, आप सबको पता है कि जब सुबह को धूप निकलती है तो सूरज की किरणों के कारण जितनी भी वाटर बॉडीज हैं आपकी उनमें से जो पानी है वो इवापोरेट होता है एंड इट कन्वर्ट्स इनटू द वाटर वेपर सो एयर में कितना वाटर वेपर है वो ही डिसाइड करता है ह्यूमिडिटी का लेवल नेक्स्ट है क्लाउडी सनी रेनी बादल रहेंगे धूप निकलेगी या बारिश हो सकती है सो so, ये जितने भी पैरामीटर्स हैं इनको रिकॉर्ड किया जाता है एवरी डे ठीक है और यही आपका जो पूरे दिन का वेदर है वो बताते हैं कि आज का वेदर ऐसा रहेगा सो so, बेसिकली जो वेदर है वो डे टू डे चेंज होता है बट इट इज नॉट नेसेसरी क्योंकि आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि सुबह को धूप निकली रहती है और तुरंत एकदम से बारिश होने लगती है फिर बारिश बंद होकर फिर से धूप निकल जाती है सो so, जो वेदर है वो डे टू डे चेंज तो होता ही है बट वो आवरली बेसिस पे भी चेंज हो सकता है सो so, वेदर क्या होता है सो वेदर इज द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोस्फेयर किसी भी एटमोस्फेयर की जो भी पर्टिकुलर आपके चारों तरफ का एटमोस्फेयर है उसका डे टू डे कंडीशन मतलब आज का कंडीशन कल का कंडीशन और ये जो डे टू डे कंडीशन आप निकाल रहे हैं एटमोस्फेयर का ये किस बेसिस पे निकाल रहे हैं ओके सो विथ रेस्पेक्ट टू द टेम्परेचर ह्यूमिडिटी रेनफॉल एंड विंड स्पीड ठीक है ये सब चीजें एक साथ मिलके किसी भी रीजन का वहां का वेदर जो है वो फॉर्म करते हैं सो दिस इज कॉल्ड द वेदर एट अ प्लेस सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर सो पहला एलिमेंट हमने देखा था टेम्परेचर सो so, आप सबको ये पता है कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है सबसे ज्यादा गर्मी जो पूरे दिन में 24 घंटे में होती है वो होती है आफ्टरनून के टाइम में क्योंकि उस वक्त सबसे ज्यादा सूरज की किरण जो है वो धरती पे पड़ रही होती है डायरेक्टली फॉल हो रही होती है और इसके कारण जो अर्थ है वो हीटेड अप हो जाता है बाय द सन और अगर रात की बात करें तो जो सन है उसकी किरणें आपके धरती पे नहीं पड़ रही हैं, ठीक है तो जब शाम का टाइम होता है जब सूरज डूब जाता है सो उस वक्त जो हीट है क्योंकि दिन में तो सूरज पड़ रही थी हीट सूरज की किरणें आ रही थी और आपका जो अर्थ है वो हीट अप हो रहा था बट शाम के टाइम में जब सूरज नहीं रहता तो जो हीट है अर्थ की वो स्केप करती है फ्रॉम द एटमोस्फेयर और इसीलिए शाम को और रात के टाइम में ठंड बढ़ने लगती है ठीक है टेम्परेचर कम होने लगता है एंड दैट्स वाई रात को ठंड हो जाती है क्योंकि शाम जब होती है जब सूरज चला जाता है उस वक्त आपके अर्थ से हीट स्केप होती है एटमोस्फेयर में से सो so, अगर पूरे दिन का मिनिमम टेम्परेचर देखा जाए तो मिनिमम टेम्परेचर होता है जब आपका सूरज निकलना वाला होता है जो दिन का तीन चार बजे का टाइम होता है उस वक्त सबसे मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है आपने नोटिस किया होगा जब आप रात को सोने जा रहे होते हैं तो आपको उतनी ठंड नहीं लगती है बट जैसे ही रात के तीन बजते हैं तो ठंड बढ़ती जाती है और रात के तीन चार बजे के लगभग ज्यादा ठंड लगती है हमको तो उस वक्त जो टेम्परेचर होता है वो सबसे ज्यादा कम होता है सो so, ये जो टेम्परेचर होता है मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर बेसिकली इसको मेजर किया जाता है कि स्पेशल टाइप के थर्मोमीटर से तो ये ऑलरेडी हीट चैप्टर में डिस्कस कर चुकी हूँ कि डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोमीटर्स होते हैं लाइक लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्लिनिकल थर्मोमीटर सो जो टेम्परेचर है रिकॉर्ड किया जाता है दिन में वो मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर थर्मोमीटर के थ्रू रिकॉर्ड किया जाता है 
नाउ द नेक्स्ट वन इज द ह्यूमिडिटी सो ह्यूमिडिटी क्या होता है इट इज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर मीन्स वॉटर वेपर इन द एयर सो दूसरा इस जैसे जो टेम्परेचर है उसको मेजर करने के लिए आपका मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर यूज होता है ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है विच इज नोन एज द हाइग्रोमीटर सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड ये एक नंबर के क्वेश्चन में जरूर आता है नेक्स्ट है ग्रेटर द ह्यूमिडिटी मोर आर द चांसेस ऑफ रेनफॉल सो ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा होगी तो बारिश होने के चांस ज्यादा होंगे ऐसा क्यों होगा ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है कि हवा में वाटर वेपर का कंटेंट तो जो बारिश है वो हो कैसे रही है जो आपने वाटर साइकिल में पढ़ा है ना कि जो पानी है आपके धरती पे सूरज की किरणों से सन रेज से वो हीट अप होता है और वो एवापोरेट होता है इट कन्वर्ट्स इनटू द वाटर वेपर और फिर वही वाटर वेपर जो होते हैं वो कंडेंस होते हैं एंड दे अगेन कन्वर्ट इन रेन ओके सो यहाँ पर अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो उससे क्या होगा ह्यूमिडिटी क्या है वाटर वेपर इन द एयर सो वो रेन में कब कन्वर्ट होगा जो वाटर वेपर है जब वो कंडेंस होगा ठीक है तभी वो कन्वर्ट हो सकता है इन टू द वाटर ड्रॉपलेट्स सो जैसे ही टेम्परेचर डाउन होता है सो उस वक्त जो वाटर वेपर है आपके एटमोस्फेयर में वो कंडेंस हो जाता है एंड दैट कन्वर्ट इन द वाटर ड्रॉपलेट जिसको कि आप रेन कहते हैं और दूसरा कारण ये है कि जो आपका एटमोस्फेयर है ठीक है वो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ही होल्ड करके रख सकता है सो so, अगर बहुत ज्यादा वाटर वेपर होने लगे एटमोस्फेयर में तो उसमें क्या होता है कि फिर वो वाटर वेपर कंडेंस होते हैं और बारिश होने लगती है सो दिस इज द रीजन कि अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो ज्यादा बारिश हो सकती है नेक्स्ट है आपका रेनफॉल सो so, जैसे ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए हाइड्रोमीटर यूज करते हैं वैसे यहाँ पर जो रेनफॉल होता है बेसिकली उसको मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है दैट इज द रेन गॉज ओके सो यू कैन गो एंड सर्च ऑन द यूट्यूब रेन गॉज आप अपना कैसे बना सकते हैं और कैसे उससे बारिश मेजर करी जा सकती है सो so, इंडिया में जो रेन होती है ठीक है वो ज्यादातर बेसिकली दो तरह के ह्यूमिडिटी लेडन विंड्स के द्वारा लाई जाती है अब ह्यूमिडिटी लेडन विंड्स मतलब ह्यूमिडिटी मतलब वाटर वेपर लेडन मतलब हैविली लोडेड तो वो हवा जिसमें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर वेपर होता है एक पर्टिकुलर एरिया से आती है तो उसमें क्योंकि बहुत ज्यादा वाटर वेपर होता है और अभी हमने डिस्कस किया था अगर ह्यूमिडिटी का लेवल बहुत ज्यादा होगा तो बारिश होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं सो so बेसिकली जो साउथ वेस्ट मानसून है ठीक है साउथ वेस्ट मानसून का मतलब कि जो आप जून से सितंबर में आता है तो साउथ वेस्ट बोल रहे हैं तो आप सबको पता है कि जो साउथ है इंडिया में ठीक है साउथ वाला जो पोर्शन होता है वहां पे कोस्टल एरियाज हैं ठीक है सी है समुद्र हैं और जहां पे समुद्र होंगे वहां पे ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी एटमोस्फेयर में क्योंकि वहां पे पानी है बहुत सारा तो पानी इवापोरेट होगा तो दैट कन्वर्ट्स इन टू द वॉटर वेपर सो वहां पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होगी हवा में तो जो हवा उधर से चल के आती है साउथ वेस्ट की तरफ से उसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है और जिसके कारण वो बहुत हैवी रेनफॉल लाती है जो आपके कंट्री के बाकी के पार्ट हैं ठीक है और ये जो बेसिकली साउथ वेस्ट मॉनसून पीरियड होता है जिसमें जो ह्यूमिडिटी लेडन विंड्स हैं ये बेसिकली आती हैं फ्रॉम द इंडियन ओशियन एंड बे ऑफ बंगाल ठीक है तो जो भी हवा इंडियन ओशियन से आ रही है या बे ऑफ बंगाल से चल के आ रही है वो बारिश लेके आती है इंडिया में क्योंकि इंडियन ओशियन और बे ऑफ बंगाल से जो भी हवा आ रही है उसमें ह्यूमिडिटी का लेवल बहुत ज्यादा होता है और जिससे कि वो आपके जो कंट्री के बाकी के पार्ट्स हैं जब वो वहां पहुंचती है तो वहां पे वो कंडेंस होते हैं और वहां पे बारिश होती है नेक्स्ट अगर बात करें नॉर्थ ईस्ट मॉनसून तो ये जो मॉनसून है ये बेसिकली नवंबर टू मार्च वाला मॉनसून होता है जिसमें बारिश बहुत कम होती है सो so, अगर आप नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज्यादा वाटर बॉडीज नहीं है ठीक है तो यहाँ पे जो हवा है उसमें बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी का कंटेंट नहीं होता बहुत कम ह्यूमिडिटी होती है जो विंड होती है उसमें सो so इसीलिए इसके कारण वहां से जो हवा आ रही है नॉर्थ ईस्ट की तरफ से तो उसके कारण जो बारिश होती है वो बहुत ज्यादा हैवियर नहीं होती बहुत हल्की फुल्की बारिश लाती है वो अपने सन नेक्स्ट अगर हम फैक्टर देखें तो दैट इज द विंड ओके सो सबसे पहले बात करते हैं कि जो हवा है वो चलती ही क्यों है सो so, दिन के टाइम जब सूरज निकलता है तो सूरज की किरणों के कारण जो आपका अर्थ है वो हीट अप हो जाता है 
ठीक है तो हीट अप होने के कारण जो एयर है वो गर्म हो जाती है और जब भी एयर गर्म होगी तो वो लाइटर हो जाएगी ठीक है और जो हवा लाइटर होती है वो राइज अप हो जाती है ऊपर की तरफ चली जाती है और फिर जब हवा ऊपर की तरफ चली जाती है गर्म होके तो जो ठंडी हवा है वो भाग के उसकी जगह को ले लेती है क्योंकि जो कूल एयर होती है वो हैवियर होती है ठीक है एंड दैट्स व्हाई इट मूव इन टू टेक इट्स प्लेस एंड दिस इज हाउ द विंड ब्लोज सो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है इन द चैप्टर इन द चैप्टर फ्लो ऑफ हीट जिसमें हमने बात की थी अबाउट द लैंड एंड द सी ब्रीज है ना तो वो ब्रीज क्यों चलती है क्योंकि जो लाइटर एयर है वो ऊपर चली जाती है और कोल्डर एयर रश करती है टू टेक इट्स प्लेस ना अगर हम बात करें तो विंड के कारण कैसे वेदर पे अफेक्ट पड़ता है सो so, विंटर के टाइम में अगर हम बेसिकली नॉर्थ इंडिया की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में भी देर आर टू रीजन एक तो है वो पहाड़ वाला एरिया नॉर्थ में और एक है प्लेन वाला एरिया सो so, जब भी हवा चल के आती है फ्रॉम द माउंटेन्स ऑफ द नॉर्थ इंडिया ठीक है तो जो नॉर्थ इंडिया के माउंटेन्स हैं लाइक जम्मू कश्मीर में जाएंगे आगे तो वहां पे पहाड़ी पहाड़ है तो पहाड़ों से जो हवा चल के आ रही है प्लेन एरिया में नॉर्थ के प्लेन एरिया में ठीक है ना टुवर्ड्स द नॉर्दर्न प्लेन सो वहां पर इसीलिए उस हवा के कारण वहां पे ठंड बढ़ जाती है और अगर गर्मी की बात करें तो जो आपका नॉर्थ प्लेन एरिया है वहां पर गर्मी क्यों होती है क्योंकि उस वक्त जो हवा है वो चल के आ रही होती है फ्रॉम द राजस्थान तो राजस्थान में बहुत ज्यादा सैंड होती है और जो सैंड है वो बहुत जल्दी हीट अप हो जाती है सो so, इसीलिए वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है वहां की हवा बहुत गर्म होती है सो so, जो हवा राजस्थान से चल के आ रही है दिल्ली की तरफ तो दिल्ली का जो टेम्परेचर है इसके कारण बहुत गर्म हो जाता है सो so, बेसिकली ये जो कुछ फैक्टर्स हैं कि कैसे जो टेम्परेचर है वो ज्यादा होता है और कम होता है फिर रेनफॉल क्यों इतनी ज्यादा होती है फिर विंड कैसे ब्लो करता है ऑल दीज फैक्टर्स आर बेसिकली प्रेडिक्टिंग द वेदर और वेदर जो होता है वो सिर्फ एक दिन का प्रेडिक्ट किया जाता है ऐसा कभी आपने नहीं देखा होगा कि न्यूज में वो बता रही थी है कि आज से लेकर हफ्ते भर तक जो वेदर है वो ऐसा रहेगा ठीक है क्योंकि अभी मैंने बताया वेदर जो है वो कॉम्प्लेक्स फिनोमिन है वो तो आवरली बेसिस पे चेंज होता है बट फिर भी जो साइंटिस्ट होते हैं जो कि वेदर प्रेडिक्ट करते हैं वो फॉर अ डे प्रेडिक्ट कर देते हैं वेदर और कितनी बार आपने ये नोटिस भी किया होगा कि वो बोलते हैं बारिश होगी बट बारिश नहीं होती है ठीक है तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने गलत प्रेडिक्ट किया क्योंकि जो वेदर है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है विंड पे रेनफॉल पे ह्यूमिडिटी पे टेम्परेचर पे सो इट कैन चेंज नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रोडिक्टिंग द वेदर सो द साइंटिस्ट हु स्टडी एंड प्रोडिक्ट द वेदर आर नोन एज द मीटियोरोलॉजिस्ट सिंस वेदर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमिन है और ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में भी वेरी कर सकता है सो so, कितनी बार सुबह धूप निकली रहती है बट तुरंत बारिश होने लगती है सो so, वेदर को एग्जैक्ट प्रोडिक्ट करना किसी भी साइंटिस्ट के लिए पॉसिबल नहीं है नाउ देर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाई आर क्लाउडी नाइट्स वार्म देन द क्लियर नाइट्स ठीक है तो आपने ये नोटिस किया होगा कि कितनी बार जब रात को बादल होते हैं तो गर्मी और ज्यादा बढ़ जाती है एज कंपेयर टू जब रात को बादल नहीं होते हैं आपका आसमान बिल्कुल क्लियर होता है सो so, सबसे पहली बात कि जो रात का जो टेम्परेचर होता है वो कम क्यों होता है तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो सूरज की किरणें हैं दिन में तो अर्थ को हीटअप करती है बट जब सूरज चला जाता है तो जो ही जो अर्थ है आपका बेसिकली वो हीट को स्केप करती है ठीक है बाहर निकालती है फ्रॉम द एटमोस्फेयर तो अगर कोई भी बॉडी हीट लूज कर रही है उसमें से हीट बाहर निकल रही है तो उसका टेम्परेचर कम होगा तो क्योंकि अर्थ जो होती है वो स्केप कर रही है हीट उसकी वो लूज कर रही है हीट तो अर्थ का टेम्परेचर कम हो जाएगा शाम को सो so सिमिलरली जो अर्थ है वो हीट को स्केप करती है एंड दैट्स वाई इट कूल्स डाउन सो अब हीट जो है स्केप होके जाएगी कहा एटमोस्फेयर के बाहर स्पेस में सो so, जब स्काई क्लियर होता है रात को जब कोई क्लाउड्स नहीं होते सो so, जो हीट है वो जो अर्थ रेडिएट कर रही है रेडिएट का मतलब लूज कर रही है वो इजिली स्केप हो जाएगी आपके एटमोस्फेयर से बाहर बट अगर क्लाउड्स हैं रात को तो जैसे आपने अभी ठंड का टाइम आ रहा है तो आप क्या करते हो ब्लैंकेट से अपने आप को कवर कर लेते हो और फिर आपको ठंड नहीं लगती है तो उस केस में वो ब्लैंकेट बेसिकली क्या कर रहा है आपके लिए वो वहां पर आपके बॉडी की हीट को बाहर 
लूज नहीं होने दे रहा एटमोस्फेयर में सो so सिमिलरली यहाँ पे जो क्लाउडी नाइट्स में जो क्लाउड्स होते हैं वो एक्ट करते हैं एज अ ब्लैंकेट ठीक है सो वो क्या कर रहे हैं वहां पे जो अर्थ की हीट है जो कि सन के जाने के बाद स्केप होती है एटमोस्फेयर से बाहर जाती है जिसके कारण अर्थ कूल हो जाए तो वो जो ब्लैंकेट का काम कर रहे हैं क्लाउड्स तो क्लाउड्स क्या करते हैं वो जो अर्थ की हीट है उसको रेडिएट ही नहीं होने देते हैं स्केप ही नहीं होने देते हैं अर्थ से बाहर और इसीलिए जो अर्थ है वो गर्म रहती है क्लाउडी नाइट्स में सो दिस इज द रीजन वाई क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर देन द क्लियर नाइट्स 